ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക് പാർട്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താ നോക്കാം ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനും നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിത്തറ പണിതാലേ ആ സ്ട്രക്ചറിന് നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി പറയുമ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് താഴെ നമ്മൾ പണിയുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഡെപ്തും വിഡ്ത്തും ഒക്കെ അവിടുത്തെ സോയിൽ പ്രൊഫൈലിനെ അനുസരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോയിൽ കണ്ടീഷൻസിനെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഏത് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ചെയ്യാറ് സാധാരണ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷനും ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷനും അതിൽ ഏത് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് വേണ്ടതെന്നും അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എത്രയാണ് വേണ്ടത് വിഡ്ത്ത് എത്രയാണ് വേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ സോയിൽ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെപ്ത് കുറവായിരിക്കും ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഡെപ്ത് ഉള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരിക്കും ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വലിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡ് കൂടുതൽ വരുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഡീപ്പ് ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പൈൽ ഫൂട്ടിങ് ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഫൂട്ടിങ് ഒക്കെ ഷാലോ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്ത് നമുക്ക് പ്ലിന്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ഒരു ലോഡ് വെയറിംഗ് വാളിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് താഴെ കാണുന്ന പോർഷനാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് മുകളിൽ കാണുന്ന ഹോൾ സ്ട്രക്ചറെ നമ്മൾ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് പണിയുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനാണ് പ്ലിന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലിന്ത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടം തുടങ്ങിയിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഹൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലിന്ത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലിന്ത് ഹൈറ്റ് കൺ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് പ്ലിന്ത് ഹൈറ്റ് ഇത് നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു നോർമൽ കൊടുക്കുന്നത് അത് കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഒക്കെ ഇരിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് പ്ലിന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വൽ പിക്ചർ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു പോർഷനാണ് പ്ലിന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലെവലാണ് പ്ലിന്ത് ലെവൽ പ്ലിന്ത് ലെവലിന് മുകളിൽ ഉള്ള ഏരിയനാണ് പ്ലിന്ത് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെവലാണ് ഫ്ലോർ ലെവൽ ഓക്കെ പിന്നെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലിന്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഭീമ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഒരു ഭീമിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലിന്ത് ഭീം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്ട്രക്ചറലി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പണിയാറുള്ളൂ അത് വോൾസിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊടുക്കാനും ലോഡ് നന്നായി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ആർ സി സി സ്ലാബ് പണി സ്ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ തിക്നെസ്സിൽ ഒരു ടു സെൻറ്റിമി ടു ഇഞ്ച് തിക്നെസ്സിൽ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ലെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് അടിച്ചു കൊടുക്കും അത് വാട്ടറിൻ്റെ ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷൻ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡാം പ്രൂഫ് കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിലും കൊടുക്കാറുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഡാം പ്രൂഫിങ് കോഴ്സ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മൾ സാൻഡ് ഫിൽ ചെയ്യും അതായത് ബേസ്മെൻറ്റ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സാൻഡി മെറ്റീരിയൽ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ആയാലും നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് അവിടെ സാധാരണ സാൻഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാൻഡ് ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അങ്ങ് കോമ്പാക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോറിങ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വോൾസ് ആൻഡ് കോളംസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സൊക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ ദേ ഈ ഒരു ഫീ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കോളം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പറാണ് കോളംസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ബീംസ് ഇനി വോൾസ് നമ്മൾ ഏത്
ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണും കൊടുക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ അവിടുത്തെ പർപ്പസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് അനുസരിച്ചിട്ടും ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ലിൻഡൽ ആൻഡ് സൺഷീഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതാണ് ഒരു ലിൻഡലിൻ്റെയും സൺഷീഡിൻ്റെയും ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആദ്യം ലിൻഡൽ എന്താണെന്ന് പറയാം ലിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ബീം ആണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പണിങ്സിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും അതെന്തിനാ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തെന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ബ്രിക്ക് മേസൺറിയുടെ ലോഡ് താഴത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കാം ഇവിടെ ഇതാണ് ഈ ഈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആർ സി സി മെമ്പറാണ് ലിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഈ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോഡ് താഴത്തേക്ക് ഈ ബ്രിക്ക് മേസൺറിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്പറാണ് ലിൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു മെമ്പർ ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം ഫെയിലിയർ ആയി പോകും ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് നൂ ഒരു ഏകദേശം നൂറ്റമ്പത് എം എം ആണ് സാധാരണ ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വിട്ട് ബ്രിക്ക് മേസൺറിയുടെ അതായത് വാളിൻ്റെ അതേ തിക്നെസ് ആയിരിക്കും ഇതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി സൺഷെയ്ഡ് എന്താന്ന് പറയാം സൺഷെയ്ഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ സണ്ണിൽ നിന്നും പേര് പോലെ തന്നെ സണ്ണിൽ നിന്നും റെയിനിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൺഷെയ്ഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ റെക്റ്റാങ്കുലർ ആയിട്ടാണ് പണിയുന്നത് ഇപ്പം നല്ല നമുക്ക് എയ്സ്തെറ്റിക്കലി കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ സൺഷെയ്ഡിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ സൺഷെയ്ഡ് വിൻഡോസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വിൻഡോസിൻ്റെ പോർഷനിൽ മാത്രം സൺഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സൺഷെയ്ഡ് പണിയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഫ്ലോർ എന്താണെന്ന് പറയാം ഫ്ലോർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുകൾ ആ സാൻഡ് ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ പ്ലിൻറ്റ് ലെവലിലുള്ള സാൻഡ് ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലോർസ് ഫ്ലോർ നമുക്ക് ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്ലോർ ചെയ്യാറുണ്ട് ടിമ്പർ ആർ സി സി അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് ഫ്ലോറിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് റൂഫ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം റൂഫ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിൽ നമ്മൾ പണിയുന്ന ഒരു സ്ലാബാണ് റൂഫ് സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു നൂറ്റി ഇരുപത് എം എം ആണ് സാധാരണ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു തിക്നെസ് അത് വാരി ചെയ്യാം അവിടുത്തെ ലോഡ്സിനനുസരിച്ചും ഏരിയ അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ മാറ്റം വരും മാറ്റം വരാറുണ്ട് പിന്നെ റൂഫ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഈ മഴയിൽ നിന്നും വെയിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ബിൽഡിങ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു റൂഫ് സ്ലാബ് ആവശ്യമാണ് ഇനി മൾട്ടി സ്റ്റോറിയുടെ ബിൽഡിങ്സ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നോ അതിൽ അധിക അധികമോ റൂഫ് സ്ലാബ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂഫാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫും സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ്ഡ് റൂഫും അപ്പോൾ ഇത് അവിടുത്തെ എക്കണോമിക്കൽ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടും ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂഫാണ് ആവശ്യം അവിടെ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് റൂഫിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റൂഫിംഗ് മെറ്റീരിയൽസും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഈ ഒരു ഫിഗറാണ് സ്ലോപ്പ് റൂഫ് ഇതാണ് ഫ്ലാറ്റ് റൂഫ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പാരപ്പറ്റ് എന്താ നോക്കാം പാരപ്പറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല റൂഫ് സ്ലാബിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ബാരിയർ പണിയും അതെന്തിനാണ് പണിയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ റൂഫ് സ്ലാബിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ട് താഴെ വീഴാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ബാരിയർ ആണ് പാരപ്പറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരപ്പറ്റ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ആർ സി സി ചെയ്യാറുണ്ട് മിക്കവാറും ബ്രിക്ക് മേസൺറി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പാരപ്പറ്റ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അറുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റൊക്കെ മാം ഒരു നോർമലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രിക്ക് മേസൺറി തന്നെ ആവണം എന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുട
അതുപോലെ ഒരു ബിൽഡിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അവിടെ പ്ലംബിംഗ് വർക്ക്സ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സാനിറ്ററി വർക്ക്സ് ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്സ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ഈ ബിൽഡിങ് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് സർവീസസ് എന്ന് പറയും അല്ലാതെ ഈ ലിൻഡൽ പാരപ്പെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ വർക്ക്സിനെയാണ് നമ്മൾ സിവിൽ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 